I know I'm still, I'm early today because this is the first time I am doing the live streaming. So I can see, I think two English language learners are there. So if you are there, just write in a, say something in comment section, just say hi. Today I will be learning it the new technology to go live. So if you want, you can write your, uh, in the live chat, you can write in Hindi, you can write in English, you can write in Punjabi, not any other language because I can't read. Yes, you can write in uh, Roman English. Do Roman, sorry, Roman Hindi or Roman Urdu or Roman Punjabi. I will understand that too. So we still have time. No, it's nine o'clock now on my computer. So I hope you are doing good. I can see three students are there, are English language learners. I know it's, it's like a very hard period for everyone, very difficult. Uh, I mean, staying home all day forcefully. It's not by our choice, right? It's hard, but it's okay. Koi bhi time jo hai wo rehta nahi hai. Nikal jai gai bhi. I know first time hai. So, वैसे भी जितने भी students आ सकेंगे, it's good. Otherwise, the rest of them can watch this later on. So today you can ask me questions <laughs> right now. If I will be able to answer, I will try my best. Otherwise I will find your answers and I will bring your answers in my other lessons. So say something in chat, at least, hi. Hello, Namaste, Aslam Alaikum, Satsri Akal, whatever you like to write. So I think there are Three English language learners are watching. Now two, I don't know what's going on. It's like two, one, three. So, I mean, 
many students they have same questions that we want to become fluent English speakers. So okay, I can see Maas Khan is here. Okay, okay, he said many of those people who are living in America like you, they belong to India or Park. How they can speak English fluently? Not all of them. Not all of them. I mean, I should interview other people, those they are living here from many years and are not fluent because fluency, I mean, I am very confused in this case that India is a fluency. Okay, Arman Alam. He said, Yeah, ma'am, I am here. Okay, good. But your message is not in the chat. Mein nahi aa raha. Arman, I don't know why. I'm getting that message through YouTube door. It's not in my chat. So, uh, so huh, back to that same questions, mass question. Mars, or if I America, it's a mass. Mars, Mars Khan. Um, so, yes. I completely agree with you. When you are living in English-speaking environment, then you don't have any choice. Because if you want to interact with other people, especially from here, local people, uh, then you have to communicate with them in English. Uh, so you have to learn English if you want to interact with them. But uh, ab education plays a very important role. If you already have your educational background, then you can pick up more quickly. Because usme kya hai ke you already have a lot of passive vocabulary. Aap socho apne baare mein, if you are a student, if you are in school, if you are in college or if you are in any university or if you have done all your education and you are working, you are a professional or any any job or even have your own business, but you have educational background, you have your academic language. It doesn't matter if you have all your education in uh, medium Urdu or medium Hindi or medium Punjabi or any other native language. But aapne English, aapko, you already know. Uh, I will say, just make it, okay, just uh, for right now, pretend that you just know the basic English. Basic means that, uh, uh, as I said, many of the people in India or Pakistan, in India or Pakistan, the education of uh, the uh, government institution, ka especially, the system is pretty much the same where you can start in the fourth grade or fifth grade English. So what is it that you need to use a little bit of English. And if you are English, you can use a little bit of English. And when English-speaking country, mein aate ho, to the first thing it depends on your job, what kind of profession you are in. If you are dealing with people, especially here, the native speakers, then you pick up basic English skills. <clears throat> I'm sorry. I'm talking about uh, speaking right now here. I'm not talking about uh, reading or writing. I'm talking about listening and speaking. Because listening and speaking are two domains in English language. As you know, we have four domains in English. The reading is an input, and listening is input domain, right? Arman Alam, you are a very good teacher. Thank you, Arman. Thank you so much. See here, 
I will come back to the topic what I'm talking about because I still remember your question. Um, see, teaching is not just my profession. It is my passion. Uh, and you will not believe it. I am teaching even when I was in school. I mean, the way I was teaching, I used to read. That was the way I learned. I made a practice to make a discussion. I think that I read it. 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 I used to uh, discuss. Discussion is very important for. Uh, it's not for English speaking only, but discussion is the best way to remember the information because that's going to stick in your mind. Because when you discuss something, sometimes you have your own notes also, right? key points information exam next day class lesson So you discuss. When you discuss and with the key points, because if you have a key point, hai, to uski aap detail aapko mein rehti hai. you can connect that with the key points, your rest of the information. So that is the best way to practice. So I was doing that Then my, actually, when I was little, my aim was to become administrator. In, uh, and the public administration was the subject I took when I was in college. Uh, and that was the first year they introduced public administration in my university, uh, Punjab University. And I was the first batch public administration. But somehow uh, I changed my profession and became a teacher, not administrator. Mass uh, man, yesterday I asked you a question, can we learn English from a BA English book which I teach, which teach us in a BA fourth year. Okay. Yes, here. So, I mean, discussion is the best way. Uh, in conclusion, I'm telling you the best way to learn any skill, any subject is a discussion. Discuss it with someone. If you don't have your classmates or anyone around you, just role play karlo apne aap mein hi. Do role play. Be a teacher and be a student. Do that. It's okay. Koi aapko pagal samajhta ki samajh ne do. Because especially when you are around your own people, they know that you are practicing, right? Ye jo aapne book ke baare mein likha hai ki dekhi book ka ye hai ki sky is the limit. Reading mein ya koi bhi aapko knowledge chahiye to usme aap तो ये नहीं सेट कर सकते कि मैं ये बुक पढ़ लूँगा तो मुझे इंग्लिश आ जाएगी या मैं ये बुक पढ़ लूँगा तो because it's a long process frankly speaking it's and moreover ये भी नहीं है because हर चीज को आपको step wise चलना है तो बुक कोई भी पढ़ो आप ये नहीं कि एक बुक जैसे मार्च ने लिखा है कि बीए की इंग्लिश की मैं बुक पढ़ लूँ तो उसे आप जहाँ से भी आपको जो भी इनफॉरमेशन मिलती है सीखो उसको बस मैं ये कहूँगी एक लिमिट मत सेट करो कि मैं ये बुक पढ़ लूँगा तो इससे मुझे इंग्लिश आ जाएगी या मैं ये बुक पढ़ लूँगा तो ऐसे नहीं होता बिकॉज़ मुझे आई डोंट इवन रिमेम्बर हाउ मेनी बुक्स एंड हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड हाउ मेनी आई मीन जस्ट लिसनिंग में भी या रीडिंग में भी देर इज नो लिमिट देर इज नो लिमिट अगर आपकी रीडिंग की हैबिट है that's a wonderful thing. Reading is going to help you tremendously for language learning and it will help you to gain information also. Achha, ab reading mein kya hai ke reading karein kya? Ye sabse bada question hota hai. Us mein hai, first of all, think about it. What you like to read? Kaun si cheezein aapko interesting hai? Usme ab jase mujhe, mujhe pata hai what I like to read, but I read everything, uh, like whatever I find, I just read it. Uh, it might be funny to you, but I have books in my bathroom, I have books in my car, I have books everywhere around my house, even my living room, my, everywhere, books. 
बिकॉज आई प्रेफर टू रीड ओवर वॉचिंग टी वी मुझे टी वी वॉच करना पसंद नहीं है ज़्यादा वेरी रेयर या मुझे अपनी जैसे कंप्यूटर पर जैसे आजकल तो ये मेरी हॉबी है कि लेसन प्रिपेयर करने कुछ ना कुछ करते रहना एजुकेशन के ऊपर ही और रीडिंग बहुत रीडिंग करती हूँ मैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अच्छा रीडिंग में क्या है कि अब लाइक लाइक फॉर मी इफ आई वॉन्ट टू रीड फॉर माई एंटरटेनमेंट फॉर माई इंजॉयमेंट फॉर माई सेल्फ सेटिसफेक्शन फॉर माई नॉलेज आई प्रेफर टू रीड ह्यूमन साइकोलॉजी एंड आई दैट्स माई फेवरेट सब्जेक्ट अच्छा बाकी जैसे बहुत सारी बुक्स हैं मैं और फिक्शन की नावल्स मुझे पहले पढ़ने बहुत पसंद थे खैर बस इन स्कूल और कॉलेज इन यूनिवर्सिटी अब भी मैं पढ़ती हूँ नावल्स कई बार क्योंकि जैसे आई ठीक माई स्टूडेंट्स और हमारा है कि हम पूरे साल में कम से कम तीन से चार नावल्स हमारे स्टूडेंट्स को हम टीच करते हैं नावल्स के ऊपर हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं लेसन होते हैं बहुत सारे तो नावल्स पढ़ती हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ ऑल्सो लेसन जो भी टीच करनी है तो जैसे मैंने एक लेसन शेयर किया था आपसे पहले भी शायद अब समर में एक ये बुक मैंने टीच की थी स्टूडेंट्स को द वन एंड ऑनली आई वन एक्चुअली इसके ऊपर बुक पे मूवी ऑलरेडी बन चुकी है इसी साल शायद रिलीज होने वाली है हॉलीवुड की मूवी है ये वन एंड ऑनली आई वन और ये बुक हमने इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर जो लेवल वन है अब लेवल वन मैं आपको बता दूँ अमेरिका में लेवल वन इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स कौन है अमेरिका में इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर हैं जो नॉन इंग्लिश स्पीकर नॉन इंग्लिश रीडर नॉन इंग्लिश राइटर एंड नॉन इंग्लिश लिसनर वो कौन है वो स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे कंट्रीज से आते हैं अमेरिका में इमिग्रेंट्स राइट और वो जैसे कह लो अब पूरे वर्ल्ड से आते हैं अमेरिका में यू नो इमिग्रेंट्स तो बहुत कंट्रीज से हैं जैसे कोरिया से हैं चाइना से हैं इंडिया से हैं अफगानिस्तान से बहुत हैं और पाकिस्तान से भी हैं अरेबिक कंट्री से हैं जॉर्डन है और सेंट्रल अमेरिका बहुत ज़्यादा एल सलो मैक्सिको दैन साउथ अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री से हैं तो उनकी कई बार इन जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो जैसे अरेबिक है या धारी है धारी अफगानिस्तान से है जैसे जिसको आप क्वेश्चन भी कहते हो अब इंडिया से तो बहुत सारी हैं गुजराती है बंगाली है नेपाल से काफ़ी आते हैं स्टूडेंट्स तो अब सम स्टूडेंट्स दे माइट नो अट इंग्लिश बट जब उनका यहाँ पे असेसमेंट होती है उनकी असेसमेंट होती है जैसे आयर्स जैसे एग्जाम आपका मैं आयर्स के एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ आपको बिकॉज से यू हैव यू आर फेमिलियर विद आयर्स तो उनको जब वो टेस्ट करते हैं तो हमारा जो स्केल होता है टेस्टिंग का इंग्लिश लैंग्वेज का कि आप की जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो वन टू सिक्स जो स्केल है लैंग्वेज को असेस करने का सिक्स मीन्स और फाइव अब फाइव अब इन्होंने इसी साल चेंज किया है पहले था कि सिक्स इस साल थोड़ी सी उन्होंने चेंजेस की हैं इसमें उनकी असेसमेंट्स में वो मैं डिटेल में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वन टू अगर फाइव के स्केल तक स्टूडेंट चला जाता है फाइव मीन्स दे आर देर इंग्लिश स्किल्स आर लाइक नेटिव स्पीकर्स लाइक नॉट लाइक दे आर नेटिव स्पीकर्स नो इसमें क्या है कि वो उस लेवल तक हैं कि उनको उस ग्रेड लेवल की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी जा सकें फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट एट्थ ग्रेड में है तो उसके जो लैंग्वेज के स्कोर्स हैं जैसे अच्छा उसमें फोर हैं जैसे रीडिंग है राइटिंग है लिसनिंग है स्पीकिंग है वो सारे को इकट्ठा करके अगर उसके स्कोर्स फाइव पॉइंट से ऊपर हैं तो वो स्टूडेंट ग्रेड लेवल की इंस्ट्रक्शन के लाइक है उसको हम ई एस एल की इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते बट हम उनको मॉनिटर करते हैं दे दे आर ऑन अ मॉनिटर स्टेटस वी कॉल दैम अ मॉनिटर स्टेटस अब मॉनिटर स्टेटस में क्या होता है वी मॉनिटर दैम फॉर टू ईयर्स 
अब जैसे मैं केस मैनेजर हूँ अब लाइक फॉर नाउ फॉर एग्जाम्पल आई हैव फिफ्टी स्टूडेंट्स आई एम केस मैनेजर फॉर फिफ्टी स्टूडेंट्स बिकॉज वी हैव सेवन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स इन माई इंस्टीट्यूशन द इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज सो बट इन माई केस आई एम सर्टिफाइड इन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज सो इफ आई एम सर्टिफाइड इन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एंड इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज दैट मीन्स आई एम अलाउड टू टीच इंग्लिश to english as a second language learners in my class but if i am just certified in english as a second language then i cannot teach them separately i have to teach them with the english language teacher jo ke jisne jiski ke certification english as a first language mein hai to usme jyada tar jo english ke certified teacher hain wo americans hain kyunki americans ki first language hai तो उसमें जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर आई विल से नाइन्टी परसेंट टीचर जो इंग्लिश सर्टिफाइड हैं वो अमेरिकन से हैं बट अब जैसे मेरे इंस्टीट्यूशन में हम दो टीचर्स आउट ऑफ सेवन हम दो टीचर्स जो हैं वो इंग्लिश में सर्टिफाइड हैं और इंग्लिश एज अ सर्टिफाइड एज अ सेकेंड लैंग्वेज सर्टिफाइड हैं तो वी आर अलाउड टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स इन आर ओन सेल्फ कंटेन क्लासेस उसको कहते हैं सेल्फ कंटेन जैसे कि आपने मेरे कई लेसन देखे होंगे जिसमें कि मेरे इंग्लिश लैंग्वेज के जो लेवल वन के स्टूडेंट हैं और लेवल टू स्टूडेंट्स हैं वो मेरे मेरी क्लास में मैं उनको सिर्फ टीच करती हूँ आई एम द ओनली वन टीचर बट जो स्टूडेंट्स लेवल फोर के हैं जिनको कि आप एडवांस स्टूडेंट्स भी कह सकते हो एडवांस लेवल पर वो जाना शुरू हो जाते हैं देर आर हायर इंटरमीडिएट लेवल सो अब ऐसे हैं हमारे एक्चुअली फाइव लेवल्स हैं लेवल वन इज एंटरिंग लेवल लेवल टू इज बिगिनर लेवल लेवल थ्री इज डिवेलपिंग लेवल लेवल फोर इज इंटरमीडिएट लेवल एंड लेवल फाइव इज एडवांस लेवल ब्रिजिंग लेवल सॉरी ब्रिजिंग लेवल सो वेन दे आर बियॉन्ड लेवल फाइव दे आर इंटरमीडिएट लेवल सो इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट्स जो हैं दे आर लाइक नेटिव स्पीकर जैसे मैं ही कह लो आई विल से आई एम इंटरमीडिएट बिकॉज I am like native speaker, but I am not native speaker. You understand what I mean? But उसमें levels हैं. उसमें levels इस तरीके से हैं कि grades के हिसाब से भी हैं. अब अगर कोई student first grade में है, second grade में है, third grade में है, तो वो भी advanced level पे हो सकता. But वो उसका वो level पे advanced level पे है. वो अपनी age के हिसाब से level पे है. But अगर कोई school high school का student है, तो वो उस level पे जाता. अब यहाँ पे क्या है? कि तीन तरह के स्कूल होते हैं अमेरिका में किंडर गार्डन से लेकर फिफ्थ ग्रेड तक वो एलिमेंट्री स्कूल हैं कई स्टेट्स में या कई काउंटीज में काउंटीज होती हैं डिस्ट्रिक्ट सो कई काउंटीज में किंडर गार्डन से लेकर सिक्स ग्रेड तक जो स्कूल्स हैं वो एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं सो किंडर गार्डन यहाँ पर फाइव ईयर्स से बच्चे ज़्यादातर स्कूल स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपको जाना है तो यू गो टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जैसे मेरी बेटी She was in a private school and fifth or five years ago, that is, she attended the kindergarten school in a public school, which is a public school or excellent school. So, after that, they are in sixth grade to the eighth grade. They are middle school students. Then, ninth grade to the twelfth grade, they are high school. Now, if they are from one point to the five point, they are above the upper point. So, according to the grade level, they are assessed by the language. आप समझ रहे हैं ना इंटरमीडिएट लेवल जो हैं वो हर ग्रेड लेवल के हिसाब से उनके लेवल से अगर तो एलिमेंट्री स्कूल जो इंटरमीडिएट लेवल पे है उसकी इंग्लिश लैंग्वेज को आप हाई स्कूल के इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज जो एलिमेंट्री का स्टूडेंट है उसकी इंग्लिश लेवल की इंटरमीडिएट लेवल इज ऑन ऑन देयर लेवल राइट सो उस हिसाब से यहाँ पे जो लेवल की प्लेसमेंट है और इंग्लिश की प्लेसमेंट है इसीलिए मैं इंडिया की जो कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार जब आप मुझे कहते हो कि मैं बेसिक लेवल पे हूँ या मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ तो मेरे लिए वो मैं इसलिए आपसे पूछती हूँ कई बार कि आप स्कूल के स्टूडेंट हो आप हाई स्कूल में हो या आप कॉलेज में हो बिकॉज आप किस हिसाब से अपना लेवल मुझे बता रहे हो इसीलिए मेरे जो लेसन हैं Because I want to help you, but I I want to help everyone. Because of YouTube, so uh, 
आप कई तरह के मतलब आप स्कूल के भी हो सकते हो एलिमेंट्री के तो आई डोंट थिंक सो आई हैव एनी एलिमेंट्री लेवल का कोई स्टूडेंट मिडिल के भी शायद हैं हाई स्कूल के हो गए आप या कॉलेज के हो गए या यूनिवर्सिटी के हो गए या कोई प्रोफेशनल हो गए या आई मीन बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स हैं आपके पर आप अपना मुझे कई बार लेवल बताते हो और आप मुझे कहते हो मैम एडवांस लेवल पे टीच कीजिए मैम ये ये टीच कीजिए कई बार मुझे डिमांड आती है बेसिक टीच कीजिए तो आई गेट वेरी कन्फ्यूज हो फिर ना हो वट आई एम गन डू अब कई बार होता है मैं कितने ही ना लेसन प्रिपेयर कर लेती हूँ रिकॉर्डिंग चाहे नहीं कितने की होती मैंने बट उसके पावर पॉइंट्स मैंने प्रिपेयर किए होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी अब डिक्शनरी पे मैंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल मैंने ट्वेल्व ट्वेल्व पावर पॉइंट्स जो मैंने प्रिपेयर किए थे कि मैं ये डिक्शनरी के बारे में ही ट्वेल्व लेसन में टीच करूँगी बिकॉज देर इज सो मच यू नीड टू लर्न अबाउट डिक्शनरी अब डिक्शनरी पे हमारे काफ़ी लेसन होते हैं स्टूडेंट्स के लिए बट फिर मैंने देखा कि नहीं मैंनेटेंशन ऑन दैट देन आई मज लाइक ओके डू आई नीड टू कंटिन्यू दिस और आई शुड डिस कंटिन्यू इट सो मेरे लिए कई बार होता है मैं लेसन प्रिपेयर करती हूँ फिर मुझे लगता है आप लोग पसंद नहीं कर रहे उसको फिर मैं वहीं बंद कर देती हूँ उसको फिर कुछ और सोचती हूँ और फिर नहीं ऐसे करूँ बिकॉज आई डोंट नो यू पर्सनली इफ़ यू आर इन माई क्लास आई नो यू पर्सनली वो बहुत डिफरेंट है ऑनलाइन इसीलिए मैंने सोचा था कि देखो मैं कोर्सेस टीच कर देती हूँ आपको जिसमें कि मैं सेट कर दूँ कि ओके ये मेरा एलिमेंट्री लेवल के जो लेसन हैं ये मेरे एलिमेंट्री के जो इंग्लिश के लेवल्स हैं उसके हिसाब से मैं प्रिपेयर कर दूँ या फिर मैं ये जो अब मिडिल और हाई में फ़र्क नहीं हो जा रहा क्योंकि मिडिल स्कूल की भी जो इंग्लिश है दैट्स अ वेरी क्लोज टू हाई लेवल हाँ उसमें जो लैंग्वेज है वो और कॉम्प्लेक्स और जो उसके आई विल से जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के और जो स्किल्स हैं वो और हायर एडवांस लेवल पे फिर चले चलने जान, जाना शुरू हो जाते हैं बट वो बेस बेस उसका वही होता है इट्स इट्स अ वेरी हियर इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट यहाँ पे इंग्लिश को लैंग्वेज आर्ट कहा जाता है मैं आपको ये भी बता दूँ और लैंग्वेज इज लाइक आर्ट जैसे आर्ट आप कहते हो पेंटिंग आर्ट में आप मार्शल आर्ट आ गया कितने आर्ट्स हैं राइट लैंग्वेज इज ऑल्सो एन आर्ट तो उसमें क्या है कि इसीलिए मेरे कई बार होता है कि आप सोचोगे मैं शायद ग्रामर के बहुत अगेंस्ट हूँ ऐसा कुछ नहीं हूँ मैं ग्रामर के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ पर ग्रामर इज अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज बिकॉज उसमें आप लैंग्वेज में आप बहुत कुछ सीखते हो ओके सो अब स्पीकिंग की प्रैक्टिस जो है वो आपको अलग से सोच के प्रैक्टिस करनी थोड़ी मुश्किल है हाँ पहले तो आप आइडेंटिफाई करो अपनी नीड्स को आपकी क्या नीड्स हैं आप स्टूडेंट हो तो आपको एकेडमिक इंग्लिश भी चाहिए अगर आपने ऑलरेडी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है एंड यू जस्ट नीड इंग्लिश के स्किल्स आपको प्रैक्टिस करनी है बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब यू वॉन्ट टू बी प्रोफेशनल और यू वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल देन यू नीड मोर सोशल लैंग्वेज सो वो एक चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना वेरी इंपॉर्टेंट सो उसमें अब आपकी नीड्स हैं पर हाँ बेस क्या है रीडिंग बेस रीडिंग ही है और ट्रांसलेशन को आप अवॉइड कीजिए Avoid in the sense, I'm not saying कि don't do any translation at all, but translation keep in mind, keep in mind translation is like a support जो सो थोड़ा सा जैसे कहते हैं सहारा दे देते हैं किसी को That's the way. Use translation like a support. Do not use translation, word to word translation for everything because that's not going to help you. Okay, Arman ने कहा है मैम आई आस्क यू आई एम बेसिक लेवल लर्निंग इंग्लिश सो हाउ टू डेवलप माई इंग्लिश बिकॉज फील हैज नॉट इंग्लिश इन आर मैम ओके अरमान क्या आप स्टूडेंट हैं आई यू स्टूडेंट अगर आप स्टूडेंट हैं तो लाइक आई यू कॉलेज स्टूडेंट और यू आर प्रोफेशनल और यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब 
I don't think so. You are on a basic level because the way you are writing in English, it's not a basic level. I can speak a broken English. <laughs> okay. But the reason of my broken English, there is probably. I mean, first of all, you are not on a basic level. I can see that your English is on, I will say, intermediate level. And moreover, okay, I finished my graduation. Okay. So your English is not on basic level, Arman. No, not at all. Basic Johevo. Just many after the very limited, but no, your English is not limited. I can see it through like your writing, your writing skills are pretty good. And English is a language, it should be always uppercase. I am very particular about punctuation marks and capitalization. So try to make it uppercase better. I mean. ये जो छोटी छोटी चीजें हैं अगर आप इनको फोकस करो तो आप तो अपनी बहुत सारी जो लैंग्वेज है उसको इंप्रूव कर सकते हो नाउ अगेन आई अंडरस्टैंड बिकॉज मैं इंडिया के स्टूडेंट्स के बारे में काफी जानती भी हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आई वॉज स्टूडेंट इन इंडिया हम लोग क्या है हम एकेडमिक जो हमारे एकेडमिक इंग्लिश यू विल से वी आर स्ट्रॉन्ग We are strong in our reading skills. Reading हम अच्छी कर लेते हैं अब देखो रीडिंग में भी दो चीजें हैं एक होता है आप रीडिंग पढ़ लेते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल रीड वन थिंग एंड आई विल हेल्प यू द डिफरेंस रीड एनी थिंग फ्रॉम लेट्स ओपन दिताश की तरफ वो खोलते हैं ना तब तक कौन से हैं ये तो छोटा सा भेजा है ओके After they captured my sister and me, they put us in a cramped, dark crate that smelled of urine and fear. Somehow, I knew that in order to live, I had to let my old life die. But my sister could not let go of her home. It held her like a vine, stretching across the mire, comforting, strangling. We were still in our crate when she looked at me without seeing, and I knew that the vine had finally snapped. अब मैं रीडिंग अगर मैं कहूँ तो मैंने हाँ मैंने बड़े अच्छे से रीड कर लिया बट जो मैंने रीड किया उसके बारे में क्या मुझे अंडरस्टैंड हुआ जो मैंने पढ़ा वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है सो फ्लुएंसी इज इम्पॉर्टेंट बट अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लैंग्वेज लर्निंग सो हर चीज़ की इम्पोर्टेंस है पर रीडिंग करना या उसको अंडरस्टैंड करना हाँ इंडियन स्टूडेंट्स या पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी कह लो मैंने जो स्टूडेंट्स को देखा है वो दे इन्फर वेरी गुड और कंक्लूजन में वो बहुत अच्छे हैं इन्फ्लुंसिंग एंड मेकिंग कंक्लूजन जबकि उनको शायद वो स्किल्स पता नहीं है बट दे आर गुड इन इंग्लिश येस आई कैन रीड राइट बट नॉट स्पीकिंग ओके यस स्पीकिंग की इस सबकी वही एक ही प्रॉब्लम ज़्यादातर मेजॉरिटी आई नॉट सेंग आई एम नॉट जनरलाइजिंग जनरलाइजिंग के सबकी वही प्रॉब्लम है बट मेजॉरिटी यस स्पीकिंग स्पीकिंग की देखो सबसे बेस्ट है अगर आपके पास पास कोई नहीं है जस्ट जस्ट प्रिटेंट कि यू डोंट हैव एनी वन अराउंड यू यू डू नॉट हैव एनी एटमोसफेयर वेर यू कैन प्रैक्टिस विद सम तो उसमें आप जो रीडिंग करते हो जैसे मैंने ये रीड किया कुछ भी ज़्यादातर आप अगर नॉन फिक्शन नॉन फिक्शन मीन्स जैसे न्यूज़पेपर्स हैं या आपके बुक्स में कोई रियल बायोग्राफीज हैं या नैरेटिव्स हैं जैसे रियल स्टोरीज हैं या जैसे देखो सोशल स्टडी की सारी बुक्स नॉन फिक्शन हैं साइंस की सारी बुक्स नॉन फिक्शन हैं मैथ नॉन फिक्शन है टेक्नोलॉजी की आपके जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं वो नॉन फिक्शन हैं तो नॉन फिक्शन में आप छोटे पैसेजेस को पढ़ो सारा नहीं पढ़ो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो जो भी आप थोड़ा सा पढ़ते हो उसके की पॉइंट मतलब उसको अंडरस्टैंड करो और उसको ओरली ओरली उसकी प्रैक्टिस करो बोल के लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जैसे काफ़ी आपको पैराफ्रेजिंग भी आप उसको कह सकते हो और उसमें क्या है या समराइज करो जैसे तो उसमें क्या है कि हु वाट वेयर When, why, how? ज्यादातर वही है कि उसको आप ओवरऑल प्रैक्टिस करो ओवरऑल लैंग्वेज में 
बोल कर कि जो मैंने पढ़ा किसके बारे में था क्या था अब उसमें जो मैं कह रही हूँ फाइव डब्ल्यूज एंड एच वो जरूरी नहीं है कि हर एक का आंसर आपको वो सारे ही फाइव डब्ल्यूज एंड एच में देना है नहीं उसमें दो तीन फाइव डब्ल्यूज भी हो सकते हैं जैसे हु के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है वाई समथिंग हैपन हु वॉज इन इट वाई इट हैपन वेन डिड इट हैपन राइट और वेयर इट हैपन हाउ इट हैपन तो इन चीज़ों की अगर आप बोल के प्रैक्टिस करते हो ना दैट वि बाकी जो अब बेसिक शुरू अगर आपकी बेसिक इंग्लिश आपको स्पीकिंग स्किल्स आते हैं जैसे बेसिक में क्या है कि राइट नाउ वेरी गुड टाइम इफ यू आर लॉकडाउन अपने घर में हो तो आप लुक अराउंड योर साइड अपने जहाँ पे भी हो आप जैसी भी आपका सराउंडिंग्स हैं तो उसमें देखिए आप डू यू नो ऑल दो थिंग्स नाउम्स सारे जिसमें आपको उनके इंग्लिश में नाम पता है अगर आपको इंग्लिश में नाम पता है तो क्या आपको उनके एक्शंस पता है अब जैसे फॉर एग्जांपल पिक्चर दिस पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल और पेंटिंग इज हैंगिंग ऑन द वॉल राइट नाउ यू कैन डिस्क्राइब दिस पिक्चर राइट सो उसमें डिस्क्राइब में अब डिस्क्राइब में क्या आ गए जितने डिस्क्रिप्शन के वर्ड्स हैं एजिटिव हैं थॉक अबाउट इट दिस टॉक टू योर सेल्फ समाइम मैंने आपको कल परसों भी बताया था जैसे कि समटाइम यानी अब जब मैं अब मैं लाइक इंडिया में भी मैं इंग्लिश बोल लेती थी जैसे आप कहते हो ग्रामेटिकली काफ़ी शायद नहीं होती थी इतनी अच्छी बट यहाँ पे आके भी बहुत प्रैक्टिस है अभी भी मैंने कहा आपको मैं कई बार कॉपी करती हूँ तो उससे क्या है उससे आपका एक तो फ्लो बनता है दूसरा है कि जो किसी को फॉलो कीजिए उसके तरीके से आप तो बोलना शुरू कीजिए पिक कीजिए और अंडरस्टैंड करके जो भी आप बोलते हो या उसको अंडरस्टैंड करो और एक चीज़ हाँ मुझे याद आ गई स्पीड मैंने एक चीज़ नोट की है कि ज़्यादातर इंडिया में जो लोग हैं बहुत फास्ट बोलते हैं इतना फास्ट मत बोलो थोड़ी फेस रखो लैंग्वेज जब भी आप कुछ इवन अपने लैंग्वेज में थोड़ा जितना धैर्य से बोल रहे इतनी वो कोई पीछे जैसे कोई नहीं आ रहा है अपने आराम से बात कीजिए स्पीड बहुत तेज़ है उससे भी क्या होता है कि आपकी जो वो कैबलरी है वो सारी जम्बल आप वो सारा कुछ मिक्स हो जाता है कि हम कौन सा वर्ड लेके आए तो कई बार आप पूरी तरह से बोलते भी नहीं होंगे तो अगर आप थोड़ा स्लो डाउन होके बोलो स्पेशली शुरू में जब आपका फ्लो नहीं है अभी तो स्लो डाउन सो स्लो डाउन होके तब बोलो उससे क्या है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग माइन इज मॉर्निंग मेरे तो अभी नाइन थर्टी सिक्स हुए हैं सुबह के आपकी इंडिया में इवनिंग है बस हमारा टाइम का काफ़ी डिफरेंस है तो अरशद अली ओके हाई अरशद गुड तो सो उसमें ये है कि आप स्लो डाउन रखिए आई एम कन्फ्यूज ग्रामर में ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो आई अंडरस्टैंड क्योंकि स्टूडेंट्स को इंडिया में ग्रामर के एग्जाम्स बहुत होते हैं ग्रामर बहुत आती है एग्जाम में गुड मॉर्निंग है शो सो ग्रामर मैं ग्रामर के रेंस में नहीं हूँ बिल्कुल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बट माई पॉइंट इज के ग्रामर को अगर आप अलग से सीखोगे ना तो फिर आप ग्रामर में ही फंसे रह जाओगे क्योंकि मुझे पता है मुझे इंडिया में कभी ग्रामर नहीं आई थी सच में कह रही हूँ मुझे कभी ग्रामर का अरे देख लो मैंने इंग्लिश मैंने भी इंग्लिश इंडिया में किंडर गार्डन से सीखी पर फिर मैं फिफ्थ ग्रेड्स के बाद में चली गई थी गवर्नमेंट स्कूल में तो गवर्नमेंट स्कूल में जाके फिर ए बी सी शुरू हो गई एंड देन आई वॉज अ क्लास मॉनिटर राइट तो उसमें ये है कि जो मेरे तो सिर से ही निकल जाती थी ग्रामर बट नाव यहाँ पर आके ज़्यादातर मैंने ग्रामर थ्रू रीडिंग ही अंडरस्टैंड की है जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है इसीलिए मैं कहती हूँ 
कि अगर आप ग्रामर को अब जैसे मैं टीच करती हूँ अपनी क्लास में भी तो वे टीच कर कि जैसे ये यू नो पर्सनल प्रोनाउम्स हैं और ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउम्स हैं ये टीच कर बेस बेस टीच करते हैं उसके बाद हम वो स्किल को रीडिंग के थ्रू ही कि ये रीडिंग में है ओके आप इनको अंडरलाइन कीजिए या हाईलाइट कीजिए रीडिंग में उस तरीके से हम सीखते हैं सो ग्रामर को सेपरेटली अगर आप सीखते रहोगे तो फिर मुझे लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो ग्रामर के लिए जैसे अंदर से वेस्ट हो जाएगा फिर वो आइसोलेशन में आप सीखोगे ना तो उसका उतना बेनिफिट नहीं है होगा बेनिफिट थोड़ा बहुत बट कंपेरेटिवली देखो स्ट्रैटीज जो होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि आप किसी भी चीज़ को कैसे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं सो so, एक जैसे कह लो ना एक रास्ता है जो बहुत ही इधर उधर घूम के यहाँ तक आता है एक रास्ता है वो बड़े स्ट्रेट और रोड है वो वहीं पे पहुँचेगा तो स्ट्रैटीज वही चीज़ है तो आपको सिस्टमेटिकली स्ट्रैटीज को यूज़ कीजिए आप अच्छा बाकी रही बात देखो रीडिंग की ऑनलाइन ऑनलाइन अगर आपके पास फ़ोन है अगर आपके पास कंप्यूटर है कोई भी जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो इतना मटेरियल है ऑनलाइन अभी जो आपने इंग्लिश इम्प्रूव करने का तरीका बताया बिल्कुल सही है थैंक यू अर्शद यस आई मीन मैं तरीके देखो मैं तरीके जो भी बताती हूँ आपको वो मैंने कहीं से सुने नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये है कि आई लर्न इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज राइट बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी इज़ माई फर्स्ट लैंग्वेज मैं पंजाबी फैमिली से हूँ तो मेरी पंजाबी फर्स्ट लैंग्वेज है और माई मदर वाज नॉट वेरी एजुकेटेड तो जो फिर घर में इंग्लिश का कोई माहौल नहीं था हमारे हम पंजाबी बोलते थे तो वो मैं आई आई कैन फील योर स्ट्रगल्स बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल दोज स्टेजेस राइट तो दूसरी चीज़ है कि अमेरिका में आके भी मेरी बहुत स्ट्रगल रही है अगर मैं इस स्टेज पे हूँ तो इस स्टेज पे मैं ऐसे ही नहीं पहुँच गई बहुत समय लगा स्ट्रगल भी रही है बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन भी रही हैं बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स भी रही हैं लाइफ में प्रोफेशनली एक्डेमिकली आई मीन आई मीन आई रिमेंबर वेन आई स्टार्टड माई इंग्लिश कोर्सेज इन अमेरिका इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी आप इमेजिन कीजिए इन इंडिया से आकर फिर बिल्कुल इंग्लिश के कोर्सेज में जाके शुरू किया एंड देन इन टेक्नोलॉजी में आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई टीचर इन आई वॉज टेकिंग अ मैथ बेस्ड मैप तब मैप के कंप्यूटर्स होते थे नाइनटीन नाइनटी नाइन की बात करें तो टू में शायद तो माई टीचर्स सेट के ओके स्टार्ट राइडिंग आई लिटल रेड राइडिंग हुक की स्टोरी इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट जो भी मैप के डॉक्यूमेंट थी एंड देन आई वॉज लाइक मुझे तो पता नहीं था उस स्टोरी का तो आई वॉज सिटिंग देर कि मैं क्या लिखूँ तो वो मेरे पास आई एंड देन आई टोल हर कि मुझे तो ये स्टोरी भी नहीं पता हो तो कभी आप कोई भी आती है तो आप लिखो मैंने कहा हाँ मुझे फर्स्ट की प्रभाव थे या यू नो सो जो हमारी इंडिया में स्टोरीज थी मुझे तो वो ही आती थी तो मैं इंग्लिश समझ लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ क्या करूँ मैं देखो ये तो बैरियर है आपके जो ये दिमाग में ज़्यादा है पहले तो ये सोचना बंद कर दो कि मैं इंग्लिश अगर आप इंग्लिश समझ लेते हैं तो आप बोलना शुरू कीजिए बोलने में ये है कि चंक्स में बोलना शुरू कीजिए थिंक अबाउट इट दैट्स वट आई वॉज लाइक कि लुक अराउंड ये छोटी छोटी चीज़ों में नहीं जैसे बुक है फॉर एग्जाम्पल ओके नेक्स्ट डे इस बुक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बिल्कुल शुरू से जैसे कह लो इंग्लिश के जो छोटे छोटे फ्रेजेस टोटल बॉडी रिस्पॉन्स कीजिए सो पुट दिस बुक ऑन I will put this book on my head. I will put this book on my head. Okay. Put this book on my left shoulder. Left, left. Now, which side is left? This side or this side? Put this book. Put this book on your. If someone is saying this, then you are doing it. 
दिस प्रिटेंड समाइम दिस प्रिटेंड के आप अपने आप से बात कर रहे हो समाइम प्रिटेंड के आप कोई आपसे बात कर रहे हैं तो ये फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर अपने आप से ही बात कर रही हूँ आई एम फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू अपनी ही बात कर रही हूँ मैं आई विल पुट दिस बुक ऑन माई टैच नाव आई विल पुट दिस बुक ऑन माई लेफ्ट शोल्डर शोल्डर लेफ्ट शोल्डर ओके now i will put this book on the cushion cushion on the left side on the cushion okay on the cushion okay now i should move this book to my right shoulder okay put it on the right shoulder okay now let's do what i'm going to do put this book on my lap okay i'll put this on my lap now this book is on my lap Okay, can I read it now? Let's read it now. Like this. So just, I mean, what I'm doing right now, practicing language. डर निकालो. डर सबसे बड़ी problem ही हमारी डर है और hesitation है कि लोग क्या कहेंगे. ये सोचना बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे. मुझे पता है इंडिया में ये culture है कि जो लोगों को जिन लोगों में इंग्लिश आती है वो अपने आप को मैं पंजाबी में कहूँगी फन खान समझते हैं राइट ऐसा कुछ नहीं है वो उनका अपनी गलत फहमी उनको उनकी गलत फहमियों में रहने दो आप अपने आप पे ऊपर फोकस करो कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो बिकॉज लोग तो आपको अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो कोई आपको जीने नहीं देगा आपको अपने रास्ते खुद चुनने हैं अपने लर्निंग स्टाइल्स को खुद आइडेंटिफाई करना है बिकॉज हर एक का लर्निंग स्टाइल एक हो भी नहीं सकता और होता भी नहीं अपने लर्निंग स्टाइल्स को आइडेंटिफाई कीजिए तो आप किस तरह से अच्छे से सीख सकते हैं उसी तरीके से सीखिए और और उसके अकॉर्डिंग भी प्रैक्टिस कीजिए बाकी थोड़ा स्लो बोलिए पेस रखिए और प्रैक्टिस कीजिए अब जैसे ये जो स्किल्स मैंने बताए आपको ये बिल्कुल बेसिक लेवल की इंग्लिश की है राइट तो अब उसके आगे अगर आपकी इंग्लिश है अब जैसे ओके आई विल बैक टू दिस अगेन बट आई वॉज डूइंग हेयर तो इसमें तो आप अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस भी कर सकते हो अब जैसे मैंने पहले बोला था आई विल डेट मीन आई स्टॉप इन अबाउट फ्यूचर बिकॉज आई वॉज गोइंग टू पुट दिस बुक ऑन माई हेड देन इसको अब जो सारा कुछ हमने पहले एक्शन किए थे उसको अब पैस टेंस में यूज कर लो वट यू डेड लाइक आई विल से फाइव मिनट्स गो आई वॉज प्रैक्टिसिंग आई वॉज इट्स गॉन राइट अभी तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही तो आई वॉज प्रैक्टिसिंग वट आई वॉज प्रैक्टिसिंग सो वट आई वॉज प्रैक्टिसिंग आई वॉज फुटिंग दिस बुक ऑन माई हैड देन आफ्टर दैट I put this book on my left shoulder. Then, what I did after that, you remember that? I put this book on the cushion, and then finally, finally, I'm using sequence words also. Finally, I put that book on my lap, my lap. सो उस तरीके से भी आप जस्ट प्ले प्ले विद द लैंग्वेज सो शुरू में अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक इंग्लिश है तो आप बेसिक इंग्लिश के फ्रेजेस छोटे छोटे फ्रेजेस की प्रैक्टिस कीजिए घर की फिर फैमिली रिलेशंस रिलेटिव नाउ थिंक अबाउट मैं इस पर काफ़ी सारे लेसन्स भी लेके आ सकती हूँ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि अब रिलेशन्स की बात कर लेते हैं कि वो फलाना बंदा जो मेरे रिश्ते में मेरी मौसी के भाई का भाई है वो मेरा क्या लगता है आई थिंक इट इन इंग्लिश राइट या माय सिस्टर्स हस्बैंड इज माय ब्रदर इन लॉ और my sister's husband's son is my 
nephew. Sida ye kehne ki bajaye ki my sister's son is my nephew. He says my sister's husband's son. Ye kai bar maine aapko bataau. Ye maine actually hum teach bhi karte hain kai bar yahan pe students ko relations ko confuse karte hain. Ki usme understand kiye jaye. To ye ek SSC jo aap exam lete ho. I don't know if it was SSC one or SSC two. Usme aisa ek question tha to I was like okay yeah. They are confusing me. इस तरह से जस्ट प्ले विद द लैंग्वेज मैम इंग्लिश बोलने के लिए क्या सभी मॉडल्स वर्ड्स को जानना जरूरी है मॉडल वर्ड्स को जानना जरूरी ओके मैं आपको सच्ची बात बताऊं अब ये जो लिखते हो ना मॉडल वर्ड्स को जानना जरूरी है और आनी चीज को जानना जरूरी है पहली बात तो ये है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो ग्रामर के ये जो सारी टर्म्स हैं उनको याद रखो अदरवाइज यू डोंट नीड दिस रियल आई एम बेस्ड ऑन माय टीचिंग एक्सपीरियंस अब आई एम कैन एस्क माय चिल्ड्रन मॉडल वर्ब्स क्या हैं पता नहीं वो मुझे एकदम से जवाब दे सकेंगे कि नहीं but uh, they are native english speakers they are excellent in english i mean itna grammar ke upar please again mai keh rahi hu aapko pata hona chahiye that's it ab ye bhi nahi hai agar aapko exam dena to usko yaad rakho ki ye modal verbs kaun se hain ye kaun sa hai wo kaun sa hai agar aapko exam dena hai to otherwise i don't think so ki aap in cheezon ko hamesha yaad rakh sakoge इनको वो ही याद रखेंगे जो आपके वो टीचर्स हैं ना वो सारा दिन आपको ग्रामर टीच कर रहे हैं मैं देखती हूँ यूट्यूब पे इतने चैनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर ही टीच करते हैं और वो दावे करते हैं कि बस ये सीख लो तो आपको इंग्लिश आ जाएगी आई मीन मेरी उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी प्रॉब्लम ये है कि कन्फ्यूज बहुत होते हैं वो आपके दिल से बहुत कन्फ्यूज होते हैं ग्रामर को अगर आपको ग्रामर के एग्जाम ग्रामर का देना है तो ग्रामर के ये सब चीजें याद रखो अदरवाइज आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है और ये बुक में देखो सच कह रही हूँ मैं क्योंकि मेरा ग्रामर पर्सनली सेपरेटली इस तरह से टीच करना दैट्स नॉट माय फील्ड मैं आपको अगेन uh, अगर मैं ग्रामर टीच भी करूँ तो आई विल टीच यू थ्रू थ्रू रीडिंग बस एक थ्रू रीडिंग एंड थ्रू अदर स्किल्स हाँ अगर आप स्ट्रैटी सीखते हो अब जैसे देखो समराइजिंग फॉर एग्जाम्पल और फाइंडिंग मेन आइडिया और टॉपिक और समराइज बेस्ट थिंग टू लर्न फ्रेज पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग अब समराइज मुझे याद है जब मैं इंडिया में थी स्कूल में या कॉलेज में तो हमारे एक एम बी डी आती थी जिसमें समरीज uh, लिखी होती थी मेन आइडियाज लिखे होते थे क्वेश्चन के आंसर्स होते थे जो हमारे कॉलेज के नावल्स लगे होते थे हमें उनकी पूरी समरीज उनके सारे आंसर सब कुछ तो वहीं दिया होता था तो हमने क्या करना हमें तो वो कहते हैं ना पक्का पक्का या खाना मिल रहा था तो उसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होता था वो मेमोराइज करते थे तो जब आप किसी चीज़ को मेमोराइज करते थे तो यू आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग तो जब आप अंडरस्टैंड ही नहीं करते तो आएगा आएगा कहाँ से वो सबसे बड़ी चीज है मैम इंग्लिश बोलने के लिए अच्छा सब मॉडल्स में कंफ्यूज हो जाता है तो अर्षित क्या आप एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं किसी की आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम कैन गुड कैन कुड कुड अमेरिका में एक्चुअली कैन बहुत कम यूज होता है कुड ज़्यादा यूज होता है कुड इज मोर रिस्पेक्टफुल वे टू एस्क समन के किसी चीज़ की किसी से आपको हेल्प चाहिए तो कुड यू डू दिस फॉर मी कैन ज़्यादातर लोग नहीं इस्तेमाल करते यहाँ पे मैंने देखा जो मैंने ज़्यादातर देखा कि कैन को थोड़ा सा रूल मानती हूँ शुड ये सब मॉडल में कंफ्यूज हो जाते हैं 
to this learn through reading this don't pay attention to this separately thank you so much can you can you help me could you help me please would to jyada tar conditional mein aa jata hai should hota hai ki you should do this agar main aapko kahun ki you should practice this way forcing you giving you command right me might is possibility i might be coming live next week right so i mean just take it lightly इसको बड़े जैसे मैंने आपको अभी बोला है तो मैं इसको याद ऐसे तो याद नहीं रखती कि ये कौन सा मॉडल में यूज करूँ बट यस इन इन योर स्पीच ट्राई टू यूज इट इन इन योर स्पीच इन जब आप स्पेशली और एक चीज़ और देखो फिर मैं आ जाती हूँ रीडिंग पे कि जितना आप रीड करोगे ना अपने एक्सपीरियंस पर बता रहे हैं किसी से सुना नहीं है जितना आप रीड करोगे ना आपको अपने आप ही और समराइज करोगे पैराफ्रेजिंग करोगे डिस्कशन करके पढ़ोगे या अपने आप से बातें करके पढ़ोगे डजन मैटर कोई है आसपास या नहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो तो उतना ही यू विल रियलाइज इट कि आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा कि आपने कब बोलना भी शुरू कर दिया है धीरे 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 जो आपके स्किल्स हैं इम्प्रूव होने शुरू होते कोई ये मेरा एक्सपीरियंस अपना है क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू वेन आई थिंक हियर आई वाज नॉट वेरी फ्लूएंट इन इंग्लिश यस माय इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन वाज वेरी प्रीटी स्ट्रॉन्ग लेकिन से आप लोगों के हैं काफ़ी कम के रीडिंग इज स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रीहेंशन स्पेशली जो आप रीड करते हो तो आपको अंडरस्टैंड कर लेते हो लिसनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा आप समझ जाते हो तो आई हैड वेरी मच सेम काइंड ऑफ स्किल्स राइडिंग राइटिंग जो है वो सबसे अमेरिका में जो हमारी स्टडीज़ हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की लिसनिंग एंड स्पीकिंग सबसे पहले इम्प्रूव होती है और रीडिंग एंड राइटिंग सबसे चैलेंजिंग है राइटिंग स्पेशली राइटिंग को बहुत टाइम लगता है स्टूडेंट्स को मैस्टरी में आने में जो राइटिंग बिकॉज राइटिंग में क्या है कि जैसे बहुत सारे स्किल्स हैं राइटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्टराइजेशन एंड पंक्चुएशन मार्क्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और मैं इंडिया में देखती हूँ बहुत सारे यूनिंग टीचर्स भी देखते हैं तो वो पीरियड दे डॉन्ट केयर आई मीन यहाँ बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को नोट किया जाता है और जब आपकी राइटिंग की असमेंट्स होती हैं ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं राइटिंग सो उस पर राइटिंग में टाइम लगता है क्योंकि राइटिंग में ये भी है कि आपने एक्सप्रेस करना है तो आपको ये भी एक दिमाग में होता है कि किसी ने आपकी रीडिंग करनी है उसको रीड करना है किसी ने उसको राइट तो बट स्पीकिंग में क्या है कि स्पीकिंग में अगर आप तो ये परफेक्शन की बात करते हो तो फॉर गेट अबाउट इट डू नॉट वरी अबाउट परफेक्शन डू नॉट वरी अबाउट के आपकी कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हो रही हैं इट्स ओके यहाँ पर भी हो आम जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनसे भी होती हैं गलतियाँ हर कोई गलतियाँ करता है मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ शायद मेरा ये सेशन मुझे लगता है लंबा हो जाएगा काफ़ी साल पुरानी बात है बहुत साल पुरानी शायद आठ दस साल पुरानी बात है हमारा एक कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था इंस्टीट्यूशन का तो वहाँ पे हमारे जो अमेरिका में एक सिविल वॉर हुई थी तो उसके ऊपर था कि यू नो यहाँ पे जो वॉर है उसके ऊपर एक खास वर्ड था कैलरी और कैलरी तो उसमें क्या था कि कुछ टीचर उसको कैल कैलवरी बोल रहे थे कुछ उसको कैलवरी बोल रहे थे और दोनों के मीनिंग वाज डिफरेंट एंड आई वाज कंफ्यूज कि ये है क्या देन आई लुक्ड अप इन द डिक्शनरी कि ये किसकी बात हो रही है देन आई मेंशन आई वाज लाइक आर वी टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड और दिस वर्ड एंड दे लाइक ओ या नो 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 इट्स दिस वर्ड सो ये मैं कह रही हूँ कि गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं ओके सो ये मत सोचो कि जो नेटिव स्पीकर हैं वो कभी गलती ही नहीं करते आप अपनी लैंग्वेज में सोचो हम कई बार अपनी लैंग्वेज में भी तो गलत बोल देते हैं फिर कई बार ध्यान भी नहीं रहता कि बोला है तो दूसरा बोलता है अरे तूने ये बोला अच्छा मैंने ये बोला था अब मेरे साथ भी बहुत होता है कई बार तो इट्स नॉट लाइक दैट ये दिमाग से निकाल दो कि गलतियां नहीं करनी परफेक्शन ढूंढते रह जाओगे तो परफेक्शन में ही पड़े रहोगे कभी इम्प्रूव नहीं होगी 
सो so, बहुत सारे जो आपके ना फियर हैं सबसे बड़ी चीज है फियर फियर्स को निकालो बस जिस दिन आप अपने फियर्स निकाल के बिल्कुल केयर फ्री होके बोलना शुरू कर दोगे बिकॉज डर बहुत बड़ी चीज है ये डर ही सारी मुश्किलों का कहते ना वो है बेस है डर को बिल्कुल निकाल दो और दूसरी चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ बिकॉज आई लर्न स्पेनिश ऑल्सो मुझे स्पेनिश भी आती है स्टूडेंट्स को समटाइम्स आई हैव टू यू नो मेक दम अंडरस्टैंड कई बार कुछ वर्ड्स में स्पेनिश के अगर मेरे स्टूडेंट्स स्पेनिश सीख रहे हैं तो बोलते हैं उनसे तो आई समाइम प्रैक्टिस विद दम स्पेनिश मैं उनको कहती हूँ ओके आई एम टीचिंग यू इंग्लिश यू टीच मी स्पेनिश एंड फिर वो मुझे स्पेनिश में कई बार कुछ बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ आगे से तो वो हंसते हैं कि मैंने उसको प्रोनाउंस ठीक नहीं किया तो मैं उनको कहती हूँ देखो I did PhD in education, and I'm teaching you English for the last like almost twenty years. So, but I don't know Spanish. That doesn't mean I'm dumb or I'm stupid or whatever the words you can use. जो भी है ऐसा तो कुछ नहीं है ना मैं कोई ये नहीं है कि मैं बुद्धू हूँ या मुझे आता नहीं है या मेरा दिमाग नहीं चलता ऐसा तो कुछ नहीं है. But हाँ, Spanish is not my language. I'm learning Spanish as like my fifth or sixth language. क्योंकि मैंने स्कूल में हिंदी सीखी पंजाबी सीखी इंग्लिश सीखी फिर मैंने फ्रेंच सीखी टू ईयर्स फिर अमेरिका में आके मैंने स्पेनिश सीखी तो उर्दू तो हमें वैसे ही आती है क्योंकि उर्दू के तो हम प्लेस बहुत देखते थे और अभी भी आई लाइक उर्दू के पाकिस्तान के कई प्लेस बहुत अच्छे लगते हैं उनके पाकिस्तान के कई एक्टर्स हैं मुझे मेरे बहुत वो फेवरेट हैं तो आई मीन बस मैं सही हूँ कि लैंग्वेज तो बहुत सारी हैं और अगर आपकी परफेक्शन नहीं है तो सो के उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉम्प्लेक्स जब आप तो किसी चीज़ में बना लेते हो तो वो तो आपका सबसे बड़ा बैरियर है उससे आपका बाहर निकलना बहुत जरूरी है मैम इंग्लिश रीडिंग जोर जोर से बोल कर पढ़नी चाहिए समटाइम्स बिकॉज If you are reading, for example, this novel, so I will not recommend you to read the whole novel loud. But जो जो से बोल के क्या पढ़ना चाहिए? चलो, अभी मैं आपको बताती हूँ. Dialogues specially, क्योंकि dialogues में क्या है कि उससे आपको language के expressions का पता चलता है. चलो मैं यहाँ से कुछ dialogues बोलती हूँ आपके. तो मैं बिकॉज मैं पूरी बुक नहीं पढ़ सकती ना ऑनलाइन आई वुड लव टू रीड इट बट ये बुक अच्छा मैं आपको ना लिंक दे दूंगी अगली वीडियो में और इसके ऊपर बहुत सारे लेसन मैं आपको टीच कर सकती हूँ ये बुक ऑनलाइन है आप फ्री में ये बुक पढ़ सकते हो इसकी पी डी एफ फाइल है मैं आपको लिंक दे दूंगी इसका किसी डिस्क्रिप्शन में तो आप ये बुक पढ़िए इसमें डायलॉग्स भी बहुत हैं ये ईजी है लैंग्वेज बहुत ईजी है इसकी चलो मैं अभी थोड़े डायलॉग्स डायलॉग्स अगर आप पढ़ोगे ना तो यस डायलॉग्स बिल हाल उसमें आप स्पीकिंग का फ्लो कैसे चलो ये करते हैं ये है वाओ यू मेड दैट इज दिस द थिंग यू आर टेलिंग मी अबाउट बिफोर आर्ट श्योर इज आई कैन डू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आई एम स्पेशली गुड एट फ्रूट कुछ का बनाना राइट नाउ रूबी एस Absolutely, I turn the paper over and sketch. Wow, Ruby says again in an odd voice when I hold up the page. It looks good enough to eat. She makes a happy, lilting sound, an elephant laugh. It's like the song of a bird I recall from long ago. A tiny yellow bird with a voice like dancing water. Strange! I had forgotten all about that bird. How she would wake me every morning at dawn, when I was still curled safely in my mother's nest. It's a good feeling making Ruby laugh. So I draw another picture and another along the edge of the paper: an orange, a candy bar, a carrot. What are you up to, so? Stella asks, moaning as she tries to move her sore foot. How are you this morning? I ask. Yes, feeling my age, Stella says. I am fine. Ivan is making me pictures, Ruby says, and he told me a joke. 
I really like Ivan and Stella. Stella winks at me. Me too, she says. Ivan, want to hear my favorite tour? Ruby asks. I heard it from Maggie. She was one of the giraffe in my old circus. Sure, I say. It goes like this. Ruby clears her throat. <clears throat> what do elephants have that nothing else has? So actually, this story take a monkey ki hai on first person point of view. So first person point of view means ke the character is telling us the story. So this is the monkey, I want, not monkey, sorry, 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 gorilla. So gorilla is telling his story. Uske point of view se ye story hai sari. Aur ye actually based on a true story. Aur iske upar jasa mein bataya movie bhi a rahi hai. Iski gorilla ki death ho chukhi hai kaafi saal pahle. Ye America mein kisi ne kharida tha isko Afrika se. Aur usne pahle isko ghar mein rakha. Chota bhacha jab tha. Aur jab ye bada ho gaya to uski apne ek mall thi. To usne usne isko mall mein ek chote se डोमेन उसको से केज बड़ा सा कमरा बना के उसने रख दिया था तो उसकी लाइफ बड़ी मिजरेबल रही वहाँ पे तो फिर यू नो अथॉरिटीज ने उसको कैप्चर करके फिर जू में रखा था और जू में ये बहुत साल रहा है एंड दिस इज ऑल बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी और बहुत ही टची बुक है ये और इस में वो जो गरीला है वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि वो कैसे फील करता रहा और उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है सो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है जबकि करेक्टर खुद अपनी स्टोरी बता रहा है वेरी इंटरेस्टिंग बुक एंड वेरी इजी सो इस तरह से जो डायलॉग्स हैं उनको उसी एक्सप्रेशन में पढ़िए अब मैंने इसलिए ज़्यादा अच्छे से पढ़े हैं बिकॉज वेन यू आर रीडिंग यू नो के करेक्टर्स की फीलिंग्स क्या हैं वो किस किस तरह से गुजर रहा है वो खुश है वो सैड है वो रो रहा है तो आप उसी एक्सप्रेशन से आपको पढ़िए उसको तो वो आपकी हेल्प करेंगे पर हर चीज़ को अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल नॉन फिक्शन पढ़ रहे हैं कोई साइंस की बुक पढ़ रहे हैं या सोशल स्टडी की बुक पढ़ रहे हैं या कोई और भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं तो उसको इतना बोल के ज़्यादा देर अगर जैसे बुक खास करके अगर आप ज़्यादा देर बोलोगे आपको थक जाओगे तो वो बोरिंग हो जाएगी आपके लिए तो डायलॉग्स को कोशिश कीजिए तो डायलॉग्स को ज़्यादातर बोल बोल के पढ़िए बाकी जब आप थक जाओ तो साइलेंटली पढ़िए सो या दिस इज अ गुड प्रैक्टिस बाकी एक चीज़ है कि ये सारी प्रैक्टिस ही है uh, कोई किसी के पास मैजिक वाइंड नहीं है जादू की छड़ी मैजिक वाइंड नहीं है जो घुमा दे और आपको लैंग्वेज आ जाएगी प्रैक्टिस हैं हाँ रोल मॉडल्स होने चाहिए आपकी लाइफ में उनको फॉलो कीजिए कोई भी हो सकता है मैं नहीं कहती मैं आपकी रोल मॉडल हूँ कोई और भी टीचर्स हो सकते हैं कोई और एक्सपर्ट्स हो सकते हैं किसी और फील्ड में हो सकते हैं कोई और स्पीकर्स हो सकते हैं अच्छे जस्ट फॉलो दैम एंड ट्राई टू प्रैक्टिस एंड जस्ट मेन द बिगेस्ट थिंग फेयर इसको बस दिमाग से निकाल दें फियर से तो बड़ी कोई चीज़ आती नहीं अगर फियर ख़त्म हो गया तो सब ठीक हो जाएगा आई थिंक आई शुड बी नाउ ये तो वन आवर से भी ऊपर हो गया मुझे एंड आई रियल इंजॉय दट आई एम फीलिंग लाइक आई कैन नॉट सी यू बट स्टिल आई एम फीलिंग लाइक यू आर दिस सीरिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड वी आर वी आर लर्निंग टूगेदर एंड यू नो इट्स लाइक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फर्स्ट टाइम डूइंग इट बट आई लव इट I love it, and I have so much to share with you. So I will prefer that I am live on. But I want to know that more and more people are joining. I am, you know, cricket players. You know, cricket players. They can speak English. Not that all. When they join international cricket, they can speak very few things. They can speak very few things. But they they speak about their games. See, that's what it is. वो अपनी गेम के बारे में उनको जितना बोलना होता है वो सीख जाते हैं बट अगेन मैं फिर वही कह रही हूँ कि आपकी नीड्स क्या हैं आपकी नीड्स क्या लिमिटेड हैं अब वो बोलते हैं जो क्रिकेट के प्लेयर्स जो आप कहते हो वो ज़्यादातर उनकी जो इंटरव्यूज होती हैं वो क्रिकेट के बारे में होती हैं गेम्स के बारे में तो प्रेडी मच दे यूज द सेम लैंग्वेज और सेम उनका जो 
वोकेबलरी है वो तकरीबन उसी फील्ड की होती है सेम थिंग इज फॉर एक्टर्स ऑल्सो आप देख लो उनकी भी तकरीबन उसी में क्योंकि तो उन्होंने मूवी के बारे में ही बात करी है कि ये मूवी है कैसी है इसमें आपका करेक्टर क्या है ये ये वो है तो सेम थिंग इज फॉर स्पोर्ट्स प्लेयर्स के जो भी उनका फील्ड है वो ज़्यादातर जो इनके इंटरव्यूज होते हैं वो उसी फील्ड में होते हैं तो वो उस तरीके की इंग्लिश बोलते हैं आप उसको फ्लूंट नहीं कह सकते आप उनकी या सो वो वो उसी की प्रैक्टिस जो है वो उनकी है वही मैं कह रही हूँ कि सोशल इंग्लिश किस फील्ड की इसमें भी तो स्टेजेस है ना अगर आपको फ्लुएंट बनना है जिसमें कि आपको डिस्कशन किसी भी टॉपिक पे आपकी अगर डिस्कशन आ जाए तो यू आर एबल टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली दैट इज अ फ्लुएंट इंग्लिश ये अगर आप तो सोचो कि वो बिल्कुल फ्लुएंट हर फील्ड में वो बहुत अच्छे से फ्लुएंट हो जाते हैं आई आई डोंट नो बाकी अगेन उनकी जो एकेडमिक जो उनकी बैकग्राउंड है वो क्या है क्योंकि इसमें वही मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको एकेडमिक लैंग्वेज ऑलरेडी आती है तो आपके पास पैसिव वो कैबलरी है अब पैसिव में क्या है पैसिव का क्या मतलब है कि इट्स सिटिंग हियर यू हैव इट यू नो इट सो उसमें रीडिंग में अगर आप यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड अगर आपको अंडरस्टैंड करते हो आप जो रीड कर रहे हो दैट मीन्स यू हैव पैसे वो कैबलरी राइट तो वो पैसे वो कैबलरी को आपको एक्टिव करना है सो so, सोए को जगाना है जिसको कह लो तो वो एक्टिव कैसे होगी वो प्रैक्टिस से होगी तो उसमें वही है जो अगर आपकी और वही मैं आपको अगेन आई एम कमिंग बैक ऑन टू द सेम टॉपिक के पैराफेज में बोल रहे थे उसमें वही आपकी जो पैसे वो कैबलरी है उसको एक्टिव करना है उसको यूज करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है दूसरी है कि जब आप बोलते हो तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रोनाउंसिएशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस भी करना है क्योंकि अगर आपने सिर्फ इंडिया में ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है तो देन इट्स फाइन बट बहुत सारे जो अगर आपको है कि आपने इंटरेक्शन जो है आपका बाहर किसी इंटरनेशनल लेवल पे है तो यू हैव टू रिफाइन योर एक्सेंट ऑल्सो सो एक्सेंट को रिफाइन करने के लिए ये है कि हमने इंडिया में नहीं टीच की जाते बट फनेमिक अवेयरनेस फनेमिक जो है हम पानिक्स उसमें पानिक्स भी आते हैं फनेमिक्स भी बहुत कुछ है इसमें और वो थोड़ी सी हमें वो भी सीखना चाहिए जिससे कि हमें जो वर्ड्स हम रीड करते हैं उनको हम करेक्टली प्रोनाउंस कर सकें सेलेबल्स वगैरह होते हैं जिसमें तो आई मीन इट्स प्रैक्टिस दिस प्रैक्टिस इफ यू डोंट हैव एनी वन अराउंड यू जिस प्रैक्टिस विद योर साव लेसन अब कोई अब मैं यहाँ पर तो नहीं बता सकती बट ऐसे कई बार जैसे रेडियो में कोई इंग्लिश हो गया है या आप कोई प्ले कर लो जैसे यूट्यूब पर कुछ प्ले करके वर एवर दे आर स्पीकिंग जिस फॉलो दें मैम जो नेटिव लोग हैं बजाम जो सेंटेंस बोलते हैं उस पर अगर आप वीडियो बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा डेली या श्योर ये डेली यूज की अब देखो अगर डेली यूज की जो लैंग्वेज है यस आई कैन डू दैट आई कैन मेक द वीडियोज ऑन डेली यूज लैंग्वेज क्योंकि डेली में क्या है आपकी लाइफ में जैसे फैमिली लाइफ है कम्युनिटी की लाइफ है एजुकेशनल में है या देर आर सो मैनी फील्ड इन माई सोशल लैंग्वेज आई कैन डू दैट श्योर सो बट अगेन एक और चीज वीडियोज वॉच करने से कुछ नहीं होगा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है वीडियोज वॉच जो करते हो आप वो आपको गाइडलाइंस हैं जैसे कह लो आपको मिलती हैं या अगर मैं कोई वीडियो लेके आती हूँ तो अगर मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिस विद मी देन प्रैक्टिस विद मी और उसको रीप्ले कीजिए रीप्ले करके उसको दोबारा दोबारा प्रैक्टिस कीजिए फिर कुछ नोट्स बनाएंगे आप और अब सबसे अच्छी चीज़ है कि इन दीज डेज आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर लॉकडाउन राइट इंडिया में ज़्यादातर अब आप घर में ही हो तो इफ़ यू हैव नोटबुक 
अगर आपके पास है तो स्टार्ट राइडिंग राइट पीछे उसको और बोल बोल के टूडे दिस मॉर्निंग आई वोक अप एट दिस टाइम शावर एंड देन आई हाउ यूर फीलिंग यूर फीलिंग्स अपनी फीलिंग्स को लिखिए यू नो इफ यू आर बोर्ड एंड ट्राई टू फाइंड आउट विद वे आउट टू एंटरटेन योर साथ बहुत सारी जो सो जो भी आपकी रूटीन में हो रहा है वो लिखिए अब माई फ्रेंड वॉज शेयरिंग विद मी हर डॉटर लाइक शी वॉज जस्ट काउंटिंग ऑल डे उसके घर से आगे से कितनी कारें निकली हैं कितने लोग वॉक करके निकले हैं एंड शी वॉज प्रिपेयरिंग द चार्ट वो पूरा डाटा कलेक्ट कर रही थी उसको तो शी वॉज क्रिएटिंग वन एक्टिविटी ऑन दैट आई मीन जस्ट कुछ भी एनी थिंग बी क्रिएटिव बी क्रिएटिव क्रिएटिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोराइजेशन नहीं क्रिएटिविटी अपनी क्रिएट कीजिए वो ही आपके दिमाग में ज्यादा स्टिक रहेगी डेली यूज सेंटेंसेस का सीरीज बनाएं देखो अगर दे, ये सेंटेंसेस वाला जो है ना वो मेमोराइज वाला काम मत करो आप प्लीज मेमोराइज मत करो किसी चीज को भी डेली यूज में वी कैन डू द एक्टिविटीज उसमें एक्टिविटीज कर सकते हैं हम उनकी प्रैक्टिस कीजिए आप सो आई मीन बी क्रिएटिव अगेन मैं तो बोलता नहीं कि खुद सोचिए और खुद बनाइए सेंटेंसेस बनाइए डेली यूज के आप सेंटेंसेस बनाओ देखो कि उसमें एक्शंस ज्यादातर जो डेली यूज की एक्टिविटीज हैं उसमें एक्शंस हैं राइट I brush my 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 hair, or I comb my hair, or I cut my hair, or I dye my hair, or I like come on, there are so many. That's the way. Just, just it's not pretend. Pretend होता है just imagine कर. Pretend doesn't mean कि ये सारा कुछ reality में हो रहा है. Imagination. अब जो stories हैं, all are imagination. जो narratives नहीं हैं. अच्छा narratives लिखना शुरू कीजिए. अपनी narratives सुनाना शुरू कीजिए. और कोई सुनने वाला नहीं तो अपने आप को सुनाना शुरू कीजिए अपने बचपन की कोई इंसिडेंट्स हैं उनको उनको रिवाइंड कीजिए वेन आई वॉज फाइव इयर्स ओल्ड द फर्स्ट डे आई स्टार्ट इन माई स्कूल हाउ आई वी एक्टिव इफ यू रिमेंबर राइट आई रिमेंबर वेन आई स्टार्ट इन माई स्कूल आई वॉज क्राइम माई माम टू क्री टू स्कूल एंड शी I was like, no, I don't want to stay here. I want to go back home. And I, my, my mom gave me five pesos. This time, I mean, five pesos. It was very much needed. So, five pesos gave me to my school, my coffees, my lunch, and so on. So, I remember that my very first day of my school. I see memories. I have so many memories. So, I have to go. Up to date. If I am writing, I don't know. Two or three novels. I have to write. At least, at least, so many life experiences. Just talk about it. Talk to yourself, and everything you will be talking to yourself about your past. Everything will be in past tense. Nay, the past tense may I even say that. Our first person's point of view, narrative. You, the character, you, the rest involved will be. If you are a relative, if you are a friend, in the story, in your life, but main character, you are the main character, telling your stories, share your stories, especially in these days. Share your memories with your friends, with your family. Okay. So, I will say I should leave now. It's like eighty, almost eighty minutes. हो रहे हैं. मैं next week फिर आऊँगी आपसे बात करूँगी. तो उसके अलावा I will prepare more lessons and please spread the words. Tell many people I'm not living in India. मेरा कोई इतना वो है नहीं circle India में. हाँ family है but आई डोंट नो वो अगर आप इंडिया में हो आपके इंस्टीट्यूशन है आप वहाँ टीच करते हो यू कैन यू नो हैव मोर पीपल दैट ज्वाइन यू तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताइए अपने रेलिटिव को बताइए ज्वाइन कीजिए और हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की स्ट्रैटी सीखें इंग्लिश सीखें प्रैक्टिस करें मैं अपने और बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं अमेरिका के अपने चाइल्डहुड के अपने स्कूल लाइफ के कॉलेज लाइफ के आई विल शेयर विद यू वैसे ही आप भी शेयर कीजिए 
तो डर निकालिए सबसे बड़ी चीज डर निकालिए और खुल के इंग्लिश बोलिए ओके आप बहुत स्मार्ट हैं सारे अपने अपने फील्ड में तो आई शुड लीव नाउ आई थिंक सो हैव अ वंडरफुल डे स्टे ब्लास्ट एंगजाइटी नहीं रखनी कोई डिप्रेशन नहीं रखना घर के अंदर हो तो यूज दिस टाइम ये बहुत ही आपको टाइम मिला है नेचर में दिया है आपको ये टाइम तो इसको यूज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीखिए खुश रहिए और स्ट्रेस फ्री रहिए और ट्राई टू फाइंड मैनी वे टू कीप खाम एंड कीप स्टे हैप्पी ओके हैव अ वेंटरफुल डे